In questo modulo eh, ci occupiamo dei bipoli attivi e passivi, dei resistori, del generatore ideale di tensione e del generatore reale di tensione. Definiamo innanzitutto il bipolo. Il bipolo è eh, qualsiasi eh, tratto, qualsiasi parte di circuito elettrico che presenti due terminali. Distingui distinguiamo due categorie di bipoli, i bipoli attivi, se contengono generatore di tensione o di corrente, e i bipoli passivi, se non contengono alcun tipo di generatore. Occupiamoci adesso del bipolo passivo per eccellenza, il resistore. Noi sappiamo già che quando è percorso da una corrente, il resistore dà origine ad una caduta di tensione che ha una polarità positiva nel terminale di ingresso della corrente e una polarità negativa nel terminale di uscita della corrente, parliamo appunto di corrente convenzionale. La differenza di potenziale o caduta di tensione che si genera ai capi del resistore è data secondo la legge di Ohm dal prodotto R per I. Se rappresentiamo questa caduta di tensione in funzione della corrente in un grafico cartesiano che si chiama caratteristica esterna del bipolo passivo, otteniamo una retta passante per l'origine, dato che l'equazione U a B uguale R per I rappresenta una retta di coefficiente angolare R. Il coefficiente angolare R è, come sappiamo dalla geometria analitica, la tangente dell'angolo alfa che eh, forma la retta con l'asse delle ascisse. Questo fa sì che ehm, per un valore di resistenza maggiore avremo una retta maggiormente inclinata, per valori di resistenza inferiori avremo una retta di inclinazione minore, rispetto sempre all'asse delle ascisse che rappresentano le correnti. Sappiamo anche che la caduta, la caduta di tensione ai capi del resistore è determinata dal verso della corrente, quindi se si inverte la corrente si invertiranno anche le polarità della caduta di tensione come è rappresentato in questa figura. I resistori, soprattutto i resistori utilizzati in elettronica, sono identificati da un codice di colori. Il codice di colori è realizzato attraverso delle bande colorate, la prima banda rappresenta la prima cifra, nel nostro caso essendo la prima, la prima banda rossa avremo un valore 2, una cifra 2, la seconda banda rappresenta la seconda cifra, colore viola quindi 7, la terza banda è un moltiplicatore e rappresenta il numero di zeri che devono oh, seguire le prime due cifre, in questo caso abbiamo verde, verde corrisponde a 5, quindi avremo 5 zeri. Il valore allora di questa resistenza sarà di 2.700.000 ohm o 2,7 mega ohm. La quarta banda, in questo caso colore argento, rappresenta la tolleranza, tolleranza nel nostro caso del 10%. Cosa significa? Significa che il valore effettivo della resistenza sarà compreso tra 2,7 valore nominale più o meno 0,270 mega ohm ovvero 2,7 più o meno 270 mila ohm